మనం ప్యాచింగ్ లో ఏం ప్రొడక్ట్స్ ప్యాచ్ చేస్తున్నాం ఓన్లీ మైక్రోసాఫ్ట్ ప్యాచ్ ఓన్లీ మైక్రోసాఫ్ట్ గాని డిఫాల్ట్ గా ఏంటి ఓఎస్ ఏ ప్యాచ్ చేస్తాం ఏన అప్లికేషన్ ప్యాచ్ చేస్తాం నో సర్ ఓఎస్ కే చేస్తాం ఓఎస్ కే ప్యాచ్ చేస్తాం జనరల్ గా ఏంటంటే ఆఫీస్ 365 అనేది కూడా అప్లికేషన్ ఏ కదా ms office డిఫాల్ట్ గా ఏంటంటే ms office అనేది ప్యాచ్ చేయాలి అవునా ms office ప్రొడక్ట్స్ కి yes by default ms office స్టార్టింగ్ నే వచ్చింది 2003 2006 వచ్చింది తర్వాత టూ థౌజండ్ థర్టీన్ వచ్చింది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఉంది సో ఆఫీస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ సిమిలర్ టు ద విండోస్ టెన్ ఎలా ఉంది అవునా దీనికి ఒక వేరేషన్ ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్ డాట్ సమ్ డాట్ సిక్స్టీన్ అలా పెరుగుతూ ఉంటుంది దీంట్లో కూడా సేమ్ నైన్టీన్ జీరో టూ అని చెప్పి టూ థౌజండ్ టూ అని చెప్పి రిలీజెస్ ఉంటాయి ఇది క్లౌడ్ వేరియంట్ ఆఫ్ ఆఫీస్ అనమాట అంతే అంటే ఏంటంటే లైసెన్స్డ్ బేస్ అనమాట ఆఫీస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ కొన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇంట్యూన్ లైసెన్స్ కూడా ఒకసారి ఫ్రీ ఇస్తాడు ఆఫీస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ కూడా లైసెన్స్ ఉంటుంది అనమాట అప్డేట్ సబ్స్క్రిప్షన్ దానికి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి కదా లైసెన్స్ ఏంటంటే ఇది ఇండివిజువల్ లైసెన్స్ అనమాట మనం టూ థౌజండ్ థర్టీన్ కొనుక్కోవాలంటే ఒక పదివేలు ఉన్నాయి అనుకో పదివేలు లైసెన్స్లు కొనుక్కోవాలి ఈచ్ లైసెన్స్ పదివేలు అంటే పదివేలు ఇంటూ పదివేలు అవుతుంది ఇదేంటంటే క్లౌడ్ లైసెన్స్ అనమాట ఇంకా మనకు కావాల్సినప్పుడు యూజ్ చేసుకోవచ్చు రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు అంత ఇది ఉంటే ఏంటంటే ఇది ఉండాలి అనుకుంటే ఏంటంటే కంపెనీలో దీని తాలూకా సర్వర్స్ ఉంటాయి అనమాట ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ ఉంటుంది అనమాట ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ ఈ సర్వర్ కంపెనీలో ఉండాలి టూ థౌజండ్ టెన్ కానీ ఎంతో కానీ దీని రిలేటెడ్ గా ఒక సర్వర్ ఉండాలి అప్పుడు మాత్రం ఏంటంటే ఈ దీంట్లో మనం మెయిల్స్ ఓపెన్ చేయాలంటే దీని నుంచి దీనికి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాయి క్లియర్ వాట్ ఐమ్స్ ఏంటి మన కంపెనీలో ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ కాన్ఫిగర్ చేస్తారనమాట కంపెనీకి ఒక అట్ ద రేట్ విప్రో డాట్ కామ్ అంటే అది ఎక్కడో కాన్ఫిగర్ చేయాలి కదా మనకి ఎస్ఈసిఎం ఉంటేనే కదా ఎస్ఈసిఎం క్లయింట్ అనేది కమ్యూనికేట్ అయ్యి పనిచేస్తుంది అవునా ఎస్ఈసిఎం సర్వర్ లేకుండా మెషిన్ లో క్లయింట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే పనిచేస్తుంది డిప్లాయ్మెంట్ అలాగే ఎంఎస్ ఆఫీస్ టూ థౌసండ్ థర్టీన్ సిక్స్టీన్ వేసుకుంటే సరిపోదు కంపెనీలో దాని తాలూకా ఇప్పుడు వెంకట్ అట్ ద రేట్ విప్రో డాట్ కామ్ ఉండాలి అంటే అది ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తారు ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ లో క్రియేట్ చేస్తారు ఓకేనా అలా క్రియేట్ చేసిన అకౌంట్ ఎక్కడ ఓపెన్ చేసుకుంటారు ఎంఎస్ ఆఫీస్ అవుట్లుక్ లో ఆ పర్టికులర్ ఇమెయిల్ కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటే మనకు కనిపిస్తాయి ఇమెయిల్స్ ఓకేనా ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ మెయింటైన్ చేయడానికి బోల్ మంది టీమ్ ఉండాలి కదా అలా కాకుండా ఏం చేస్తారంటే ఈ ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ ని క్లౌడ్ లో పెట్టుకుంటున్నారు క్లౌడ్ లో ఉంటది ఇదే ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ క్లౌడ్ లో ఉంటది సో ఎవరు మేనేజ్ చేస్తారు ఇదంతా మైక్రోసాఫ్ట్ వాడు మనకు ఒక వెబ్ పోర్టల్ ఇస్తాడు వెబ్ పోర్టల్ ఇస్తాడు అనమాట మేనేజ్ చేసుకోవడానికి మనం ఆఫీస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని వేసుకుంటే ఏంటంటే ఇమెయిల్ ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ అయి ఉంటది క్లౌడ్ లో ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ లో కాన్ఫిగర్ అయి ఉంటది ఇదంతా ఎవరు మేనేజ్ చేస్తారు మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు మనకి ఇమెయిల్స్ డౌన్లోడ్ అవుతాయి కానీ దీంట్లో ఒక ఇష్యూ ఉంది ఒక్కొక్కసారి మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు వన్ డే టూ డే ఇమెయిల్స్ రాకుండా ఉంటాయి అనమాట అంటే ఒక రీజన్ లో ఎప్పుడైనా ఆఫీస్ తీసుకుని మనం డౌన్ అయింది టూ అవర్స్ వరకు వరల్డ్ వైడ్ లో సగం మందికి ఇమెయిల్స్ రాలేదు న్యూస్ చదివారా వన్ మంత్ ఎప్పుడో డిసెంబర్ లో ఎప్పుడు ఒక్కొక్కసారి రేర్ గా జరుగుతాయి అనమాట మైక్రోసాఫ్ట్ లేదని సర్వర్ డౌన్ అయితే ఏమవుతుంది ఒక ఇక్కడ మన కంపెనీలో ఒక సర్వర్ డౌన్ అయింది ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ ఒక కంపెనీ అయినా ఒక కంపెనీ వాళ్ళకి ఇమెయిల్స్ రావు అది పనిచేసినంత వరకు అంతేనా మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ ఇమెయిల్ సర్వర్ పని చేయబోతే థౌజండ్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ అంటే ఒక లాస్ట్ డిసెంబర్ లో ఎప్పుడు యుఎస్ రీజన్ మొత్తానికి ఇమెయిల్స్ రాలేదు అనమాట అంటే ఇమెయిల్ పంపించిన ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట ఫస్ట్ ఎర్ర వస్తుంది సో అది ఎప్పుడో రేర్ గా జరుగుతుంది ఇప్పటికి టూ టైమ్స్ జరిగింది అలాగా అప్పుడు ఏం చేయలేము ఇంకా అప్పటి వరకు ఇమెయిల్ కమ్యూనికేషన్ ఆగిపోద్ది అనమాట ఇంకేం చేయలేము
ఇంట్లో ఇంటర్నెట్ లేకపోతే ఏమవుతుంది ఎలాగ ఏం పని చేయదు మైక్రోసాఫ్ట్ ఏదన్నా ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ పని చేయకపోతే అంటే అది ఒక రీజన్ కి సపోర్ట్ మొత్తం అంతా పోతే ఏం చేయలేదు అది రీబిల్డ్ చేయడానికి వన్ డే టూ అవర్స్ ఎంత టైం పట్టినట్టు ఉంది వాళ్ళకి సో యూ కెన్ సర్చ్ సమ్ ఆఫీస్ సిక్స్ టు ఫైవ్ అందుకని కొంతమంది ఆఫీస్ స్టిల్ ఎందుకు ఆఫీస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కి వెళ్తారంటే తక్కువ లైసెన్స్ అవుతుంది అనమాట కాస్ట్ ఆఫీస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అదేదో ఒక ఎప్పుడో బ్లాగ్ చదివాను ఎక్కడ ఉంటుంది సో స్విచ్ క్యాలెండర్ వ్యూ సమ్వేర్ ఆఫీస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ నాట్ వర్కింగ్ ఇన్ యుఎస్ కరెంట్ ప్రాబ్లం అవుటేజ్ ఇన్ డౌన్లోడ్ సెంటర్ సో దేర్ ఈస్ డౌన్ అంటే ఆఫీస్ లిస్ట్ ఒకసారి డౌన్ అయింది డిసెంబర్ మంత్ లో ఐ జస్ట్ మిస్ బ్లాక్ ఓకే సో అలాంటి మైక్రోసాఫ్ట్ ఏదైనా డౌన్ అయితే ఏంటంటే సింప్లీ కంపెనీస్ దీనికి ఎందుకు వెళ్తారంటే యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది అంతా వెబ్ పోర్టల్ నుంచి మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు ఎక్స్చేంజ్ మైక్రోసాఫ్ట్ మేనేజ్ ఎప్పుడో ఏదో ఇష్యూస్ రానంత వరకు బాగానే ఉంటుంది అనమాట అప్పుడప్పుడు ఇష్యూస్ వస్తే అట్ ద టైమ్ కీక్ వైట్ అంతే ఇంకా ఇంట్లో అది ల్యాప్టాప్ షట్ డౌన్ చేసి కూర్చోండి తప్ప ఏం చేయలేం ఇంకా ఇమెయిల్స్ తో పని చేయకపోతే అంతేనా ఇమెయిల్స్ లో వర్క్ ఉంటే సో ఈ ఆఫీస్ త్రీ ఫైవ్ క్లైంట్ మరి ప్యాచింగ్ చేయాలి కదా ఎస్ నో హలో వీ షుడ్ ప్యాచ్ రైట్ సో దానికి ఏంటంటే సింపుల్ మనం ప్యాచింగ్ మెథడ్ లోనే దాన్ని చేస్తారు కాకపోతే ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం ప్యాచ్ చేయాలి అనుకున్నాం అనుకుంటే సో మనం కేటగిరీస్ ఎనేబుల్ చేసుకోవాలన్నమాట సేమ్ ప్యాచింగ్ మోడలే అది కూడా డిఫరెన్స్ ఏముంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే వీ నీట్ ఎనేబుల్ ద కేటగిరీస్ ఫస్ట్ ఆ ప్యాచెస్ మనకి ఎస్ఈసిఎం లో కన్సోల్ లో కనపడాలా లేదా ఎస్ నో ఇస్ ఇట్ క్లియర్ వాట్ ఎన్ సైన్ యూ సో మన ఎస్ఈసిఎం వెర్షన్ ఎంత వీ నీట్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ సిక్స్టీన్ జీరో సిక్స్ ఎస్ఈసిఎం లేటర్ ఉండాలి సపోర్ట్ చేయండి డబ్ల్యూ సెస్ ఫోర్ డిఫాల్ట్ గా ఉంటుంది ఓకే సో మనం ఏం చేయాలి ప్రొడక్ట్స్ లో ఏంటంటే అప్డేట్స్ అనేవి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఏం చేసుకోవాలి క్లాసిఫికేషన్ ఏం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అప్డేట్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆఫీస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ క్లయింట్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఏంటంటే మన ఆల్ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ లో ఆఫీస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్యాచెస్ కనిపిస్తాయి తర్వాత ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అనమాట సపరేట్ గా మనకు నోడు చూసారు ఇక్కడ ఆఫీస్ సిక్స్ ఫైవ్ క్లైంట్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్పి సో దాన్ని డిప్లాయ్ చేసుకుంటారు ఇస్ ఇట్ క్లియర్ వాట్ ఎమ్ సైన్ టు లెట్ మీ ఓపెన్ ఎస్ఈసిఎం కన్సోల్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అబౌట్ ఆఫీస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ అది కూడా ఒక ప్యాచ్ ఉంటుంది బట్ ఇట్స్ అబౌట్ వన్ ఆర్ టూ వన్ జీబీ ఉంటుంది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీబీ ఉంటుంది ప్యాచ్ సైజ్ సో సిమిలర్ వే ప్యాచ్ మనం ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తాం అలా డిప్లాయ్ చేస్తాం అనమాట సో దాన్ని ఎనేబుల్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ మనం అప్డేట్స్ అనేది ఒకటి ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి అండ్ ఆఫీస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎనేబుల్ చేసుకొని మనకు కావాల్సిన ప్రొడక్ట్స్ అదే ఎంఎస్ సెక్యూరిటీ లో ఆఫీస్ కావాల్సి థర్టీన్ కావాలి థర్టీన్ కూడా క్లిక్ చేసి ఏంటంటే ఆఫీస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఒకటి సపరేట్ గా వస్తుంది అదే ఎంఎస్ ఆఫీస్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ అంటే డిఫాల్ట్ ఆల్ అప్డేట్స్ లో వస్తాయి అనమాట క్లియర్ వాట్ ఎమ్స్ ఏంటి ఇక్కడ మనకు సపరేట్ నోడ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సాఫ్ట్వేర్ లైబ్రరీలో ఆఫీస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ క్లైంట్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫీస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అప్డేట్స్ ఇక్కడికి అప్డేట్స్ రావాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి 
ఇట్ గో ఆఫ్ ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి ఎనేబుల్ చేసుకొని సిమ్ కొడితే ఏంటంటే సిమిలర్ గా 1902 అని చెప్పి సిమిలర్ అప్డేట్స్ వస్తాయి అన్నమాట మనకి ఎలా కనిపిస్తుంది విండోస్ 10 కి 1602 ఇలా కనిపిస్తుంది దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం డిప్లాయ్ చేస్తాం అన్నమాట అప్డేట్స్ దానికి ముందు ఏం చేస్తారంటే ఈ అప్డేట్స్ లో కూడా ఇది ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి ఎనేబుల్ మేనేజ్మెంట్ ఫర్ ఆఫీస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ క్లయింట్ ఏజెంట్ ఇది ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి అంటే మన కంపెనీలో ఆఫీస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఉంది అనుకుంటే ఏంటంటే ఈ సెట్టింగ్ ఎనేబుల్ చేసుకోవాలన్నమాట తర్వాత ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే మనం గ్రూప్ ఒక రెండు అప్డేట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుని డౌన్లోడ్ డిప్లాయ్ కామన్ ఇంకా రెండు అప్డేట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం రైట్ క్లిక్ చేసుకోవడం డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం డిప్లాయ్మెంట్ ఇంకా నార్మల్ మనం ప్యాచింగ్ ఏదైతే ప్రాసెస్ చేస్తాం అదే ప్రాసెస్ లో ఫాలో అవుతాం is it clear what i'm saying to you malli dan mein right click chesthe client version ela telusukuntam manam so built version nu chusava ikkada ee built version anedi anedi manaki eppudu update avuthad anamata add and remove programs lo version ki ఓకే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని డిప్లాయ్ చేసుకోవడం అనమాట దీని సపరేట్ గ్రూప్ అనేది సపరేట్ గా ఉండదు ఆ పర్టికులర్ అప్డేట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం టార్గెట్ చేసుకోవడం అంతే జనరల్ రైట్ క్లిక్ డిప్లాయ్ సో డిప్లాయ్మెంట్ మానిటర్ చేసుకోవడం సేమ్ ఇంక మిగతాదంతా ఏంటంటే మనకు ప్యాచింగ్ మోడ్ లో ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఉంటుంది ఇక్కడ వెర్షన్ చూసారా ఈ బిల్ట్ వర్న్ ఏముంది ఇక్కడ లాస్ట్ ఫోర్ డిజిట్స్ ఇక్కడ డబల్ టూ ఎయిట్ నైన్ వన్ టూ సిక్స్ డబల్ టూ ఎయిట్ టూ ఫస్ట్ అంతా కామన్ గా ఉంటుంది సిక్స్టీన్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ హలో సో ఆఫీస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ రోల్ అవుట్ అంటే అంటే అంత ఈజీ కాదనమాట ఎందుకంటే కొన్ని కంపెనీస్ లో మళ్ళీ సపరేట్ ఆఫీస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ థీమ్ సపరేట్ గా ఉంటారు ఎన్లైజ్ చేయడానికి ఎందుకంటే ఎంఎస్ మనకి ఎంఎస్ ఆఫీస్ వాడుతున్నాం అప్పుడు టూ థౌసండ్ థర్టీన్ దాంట్లో ఉన్న యాడ్ ఆన్స్ కొన్ని పని చేయవు టూ థౌసండ్ ఆఫీస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ లో ఎందుకంటే యాడ్ ఆన్స్ అంటే ఏంటంటే కొన్ని కస్టమర్స్ ఎలా వాడతారంటే కొన్ని షార్ట్ కట్స్ కోసం కొన్ని పాపప్ టూల్స్ వాడతారు అనమాట ఆ టూల్స్ వాళ్ళ బిజినెస్ కోసం ఉపయోగపడతా ఉంటుంది దాంట్లో సపోర్ట్ చేసిన ఆఫీస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ లో సపోర్ట్ చేయ చేయకపోవచ్చు అవన్నీ చెక్ చేసుకోవడానికి ఒక టీమ్ ఉంటుంది మళ్ళీ so it's not like it ante uh, migration anedi anta simple kada anamata it is a planned activity okay office 612 already admins untaru kada vaal suggestions tho edante ssm lo vaalu coordinate cheskoni it has to be planned in such a way minimum office 612 roll out cheyante minimum 8 gb ram undali lapothe edante system slow ayipothu so man company lo enni versions unnai ela telusukochu anamata ipudu different different uh, వెర్షన్స్ ఉంటాయి కదా ఎన్ని ఉన్నాయి ఏంటి ఉన్నాయి అనేది రిపోర్ట్ వస్తుంది అనమాట ఆటోమేటిక్ గా క్లియర్ వాట్ ఎమ్ సెయింట్ యూ యూ కెన్ ఎనేబుల్ దిస్ టెస్ట్ ల్యాబ్ అండ్ అంటే ఆఫీస్ డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు బట్ టెస్ట్ మెషిన్ లో కావస్తే ఏంటంటే ఒక ఆఫీస్ సిక్స్ ఫైవ్ సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం దానికి ప్యాచ్ చేసుకోవడం జనరల్ లైక్ ఏ ప్యాచింగ్ మోడ్ లో ఓన్లీ బట్ ఏంటంటే ఆఫీస్ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ so everyone are they that we are still using normal office is for we is not at planned and check only but process and that you can uh, check this one St study this articles clear the internet and the mali channels on time matter understanding offline 365 updates and channels channels and data and a pretty month to target share semi annual channel 
అని ఒక ఛానల్ ఉంటుంది అంటే అప్డేట్ పేరు ఉంటుంది అనమాట మైక్రోసాఫ్ట్ ఏం చేస్తాడంటే టూ టైమ్స్ రిలీజ్ చేస్తాడు ఇయర్ లో ఇస్ ఇట్ క్లియర్ వాట్ ఎమ్స్ ఏంటి టూ టైమ్స్ రిలీజ్ చేస్తాడు అనమాట న్యూ ఫ్యూచర్ రిలీజెస్ ఫ్యూ టైమ్స్ అంటే పర్ ఇయర్ జనవరిలో జూలైలో డిప్లాయ్ చేస్తా క్రియేట్ చేస్తాడు అనమాట వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే జనవరిలో రిలీజ్ చేసింది టెస్ట్ చేసుకుని మార్చ్లో డిప్లాయ్ చేస్తారు ప్రొడక్షన్ కంతా వెళ్ళిపోయి జులైలో వచ్చింది మళ్ళీ టెస్ట్ చేసుకుంటారు రెండు నెలలు టెస్ట్ చేసుకుని నెక్స్ట్ మంత్ లో డిప్లాయ్ చేస్తారు అనమాట ఇయర్లీ టూ టైమ్స్ క్లియర్ ఇదే ఆప్షన్ మంత్లీ మంత్లీ కూడా రిలీజ్ చేస్తాడు కొన్ని మంది ఏంటంటే సిక్స్ మంత్స్ వన్స్ చేసుకుంటారు ఇది ఒకటి లేదు కొన్ని మంది మంత్లీ చేసుకుంటే మంత్లీ మంత్లీ మనం ప్యాచెస్ మోడ్ లో రిలీజ్ చేస్తారు అది కూడా వేసుకుంటారు డిపెండ్స్ ఏంటంటే డిపెండ్స్ అపాన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏంటంటే ఆఫీస్ దాన్ని బట్టి చూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ టార్గెటెడ్ అనేది తీస్తాడు ఇప్పుడు ఓన్లీ సెమీ యాన్యువల్ ఛానల్ ఆర్ మంత్లీ ఛానల్ కొన్ని కంపెనీలో మంత్లీ మంత్లీ డిప్లాయ్ చేసుకుంటారు అంటే ఏంటంటే మన అప్డేట్ పేర్లోనే ఏముంటుందంటే మనకి ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే రిలీజ్ లోనే ఉంటుంది అనమాట పర్టికులర్ పేరు ఉంటుంది మనకి మంత్లీయా సెమీ యాన్యువల్ ఛానల్ అనేది ఇక్కడ చూసారా సెమీ యాన్యువల్ ఛానల్ ఆర్ మంత్లీ ఇక్కడ ఆఫీస్ అప్డేట్ ఫర్ మంత్లీ అని ఉంటుంది సో ఏ అప్డేట్ చేసుకున్నది అనేది అంతా ఏంటంటే డిపెండ్స్ అప్పా ఆర్కిటెక్ అనమాట ఎవరైతే డిజైన్ చేస్తారో ప్యాచెస్ మోడల్ ని వాళ్ళు బట్టి ఉంటుంది అనమాట ఇట్ ఇట్ క్లియర్ వాట్ ఐమ్ సెయింగ్ టు హలో సో ఆఫీస్ త్రీ సిక్స్ ఫోర్ అనేది ఏంటంటే ఏదైనా లైసెన్స్ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా డౌన్లోడ్ చేసుకునే ప్యాకేజ్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది అనమాట దీంట్లో సో యూ కెన్ సి సమ్ రెఫరెన్స్ వీడియోస్ అండ్ సి బట్ ఏంటంటే అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇది సో ఇంపార్టెంట్ అని చెప్ కాదని చెప్పలేదు కానీ బట్ ఏంటంటే యూ కెన్ స్కిప్ సో యూ కెన్ యూ కెన్ సే లైక్ వీ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ టీమ్ టు మేనేజ్ ఆఫీస్ సిక్స్ ఫైవ్ లేకపోతే వీఆర్ నాట్ ఎట్ ప్లాన్ ఆఫీస్ సిక్స్ ఫైవ్ స్టిల్ యూజింగ్ ఏ స్టాండ్ అలో టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ సో అయినా ఎక్స్చేంజ్ యూజ్ చేయట్లేదు మాకు టూ థౌసండ్ సిక్స్టీనే వాడుతున్నారు అన్నప్పుడు ఏంటంటే నార్మల్ అప్డేట్స్ ప్రకారమే వస్తాయి అనమాట ఆల్ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ వస్తాయి డిప్లాయ్ చేసుకోవడం Is it clear what I'm saying to you? Yes, sir. And if you have a cloud email, if you have Windows 10, that is the Office List Fan download and install a particular version. If you have a patch, you can sync the particular version. If you have a client, you can automatically tell the patch. You can deploy the particular version. You can deploy the particular version. ఆ మెటా డేటాని దీని తాలూకు ప్రీ రిక్విజిట్స్ ఏంటి సింపుల్ గా మనం కావాల్సిన అప్డేట్స్ ని ఆఫీస్ లిస్ట్ ఫై క్లయింట్ ని ఎనేబుల్ చేసుకోవడం అది ఎక్కడ ఎనేబుల్ చేయాలి సర్ ఆఫీస్ 365 అప్డేట్స్ ని కన్సోల్ లో సో దట్స్ వాట్ సేమ్ సెట్టింగ్స్ విచ్ వి డు ఫర్ SUP సెట్టింగ్స్ సైట్స్ విచ్ వి ఎనేబుల్ ప్యాచింగ్ ఎనేబుల్ చేసాం కదా డిఫాల్ట్ గా ప్రొడక్షన్ క్లాసిఫికేషన్స్ లో యా సర్ సేమ్ వే యు నీడ్ టు గో అప్డేట్ సాఫ్ట్‌వేర్ అప్డేట్ పాయింట్ సో ఇక్కడ క్లాసిఫికేషన్ లోకి వెళ్ళి అప్డేట్స్ ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి దీంట్లో కొత్త మిషన్ కాబట్టి వీ డు నాట్ హ్యావ్ ఇట్ మచ్ అప్డేట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం ప్రొడక్ట్స్ లోకి వెళ్ళి ఆఫీస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ క్లయింట్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం సింక్ చేసుకోవడం ఓకేనా మనం మామూలుగా అయితే ఏం చేసాం సెక్యూరిటీ సెలెక్ట్ చేసుకుని విండోస్ టెన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని సింక్ కొట్టా అంతేనా క్రిటికల్ సెక్యూరిటీ ఎస్ సేమ్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఆఫీస్ లిస్ట్ పై కావాలి అనుకుంటే అప్డేట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం ప్రొడక్ట్స్ లో విండోస్ ఆఫీస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ క్లయింట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అప్పుడు మనకు ఆ ప్యాచెస్ ఎక్కడ కనిపిస్తాయి ఆఫీస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ క్లయింట్ లో కనిపిస్తాయి సో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని డిప్లాయ్ చేసుకుని టెస్ట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ టెస్ట్ చేసుకుంటాం ఎలా వర్క్ అవుతుంది దాన్ని బట్టి ప్రొడక్షన్ రిలీజ్ చేస్తారు ఒకసారి ప్యాచెస్ కంప్లీట్ గా ఎస్ఎం కన్సోల్ లోకి రాలేదు అప్పుడు ఎట్లా సార్ యు నీడ్ టు ట్రబుల్ షూట్ ఐ నాట్ సేయింగ్ దట్స్ వాట్ డబ్ల్యూఎస్ లో ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి సో డబ్ల్యూఎస్ ని ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ అప్ చేసుకోవాలి 
సో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు అవన్నీ క్లీన్ అప్ చేసుకోవాలన్నమాట డబ్ల్యూఎస్ అవన్నీ క్లీన్ అప్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇంట్లో రోజుకి ఒక కొంత చెత్త పడుతుంది అనుకో అలా నెల రోజులకి ఒక సంవత్సరం తర్వాత ఏమవుతుంది అది ఉంటే సో క్లీనింగ్ ఎప్పటికప్పుడు చేసుకుంటే పర్లేదు సో డబ్ల్యూఎస్ లో ఏంటంటే క్లీన్ అప్ ఆప్షన్ ఉంటుంది అనమాట అది క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఎవ్రీ మంత్లీ వన్స్ ఒకసారి మంత్లీ వన్స్ చేయకుండా ఒక టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ వదిలేస్తే ఏంటంటే డబ్ల్యూఎస్ సైజ్ పెరిగిపోద్ది అనమాట ఒక రోజు ఏమవుతుంది అంటే కంప్లీట్ బ్రేక్ అయిపోద్ది చైన్ అంటే ఏది పని చేయకుండా అయిపోతుంది సో డబ్ల్యూఎస్ క్లీన్ అప్ ఏంటంటే మనం డబ్ల్యూఎస్ లోకి వెళ్తే తర్వాత దాంట్లో డబ్ల్యూఎస్ క్లీన్ అప్ అన్న ఆప్షన్ ఉంటుంది అనమాట దాన్ని క్లిక్ చేసుకుని నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కొట్టుకుంటే ఏంటంటే క్లీన్ అప్ అవుతుంది అనమాట సో అది చేసుకుంటా ఉండాలన్నమాట లేకపోతే ఏంటంటే లేటెస్ట్ వెర్షన్స్ లో ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ గా మనకి సెట్టింగ్స్ లోనే క్లీన్ అప్ ఆప్షన్ వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఆప్షన్ మనకి ఎస్యూపీ ప్రాపర్టీస్ లోనే అది ఎనేబుల్ చేసుకున్నా ఒక్కొక్కసారి క్లీన్ చేస్తుంది లేకపోతే అక్కడ అవ్వలేదు అంటే మాన్యువల్ గా మనకి ఇక్కడ సర్వర్ క్లీన్ అప్ విజాడ్ అని ఉంటుంది ఏది డబ్ల్యూఎస్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత సరే డబ్ల్యూఎస్ ఓపెన్ చేసిన ఓకే సర్వర్ క్లీన్ అప్ విజార్డ్ అని ఉంటుంది డబ్ల్యూఎస్ ఓపెన్ చేస్తే ఆప్షన్స్ లో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఏంటంటే క్లీన్ అప్ ఎవ్రీ మంత్లీ వన్స్ ఒకసారి చేయాలి అది మర్చిపోతే ఏంటంటే టూ వన్ ఇయర్ తర్వాత చేస్తే ఏంటంటే ఒకసారి క్లీన్ అవ్వదు ఒక హండ్రెడ్ కిలో వెయిట్ ఉంది అని మనం మొయ్యగలం ఒకేసారి అలాగే ఒకేసారి ఎక్కువ డేటా పెరిగిపోయి పెరిగిపోయి ఉంటే డేటాబేస్ లో క్లీన్ అప్ కూడా పనిచేయదు ఎవ్రీ మంత్ క్లీన్ అప్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట దీన్ని ఎవ్రీ మంత్లీ వన్స్ యాక్టివిటీ పెట్టుకోవాలన్నమాట క్లీన్ అప్ చేసుకోవాలి ఇది ఇది క్లిక్ చేసుకోవడం దాంట్లో కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కొట్టడం క్లీన్ చేసుకోవడం ఇది క్లీన్ చేసుకోకపోతే అవ్వలేకపోతే యూ నీ టు ట్రై విత్ పవర్ సెల్ స్క్రిప్ట్ డబ్ల్యూఎస్ క్లీన్ అప్ కూడా పవర్ సెల్ స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి డబ్ల్యూఎస్ క్లీన్ అప్ పవర్ షెల్ అని కొట్టం కానీ యూ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ సినిట్ ఇది బాగానే ఉంటుంది ఆర్ యూ గిట్ హబ్ లో కూడా ఉంది క్లీన్ అప్ పవర్ షెల్ స్క్రిప్ట్స్ ఓ రెండు క్లీన్ అప్ స్క్రిప్ట్స్ చదువుకోవడం ఇప్పుడు చెప్పాడు ఇలాగా ఓకే గో డౌన్ రీడ్ ద ఆర్టికల్స్ ఏంటంటే టెస్ట్ ల్యాబ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవడం అక్కడ స్క్రిప్ట్ ఇచ్చాడు ఇది ఒక పవర్ సెల్ స్క్రిప్ట్ ఉంది దీంట్లో కావాల్సిన సర్వర్ నేమ్ మార్చుకోవడం ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవడం క్లీన్ అవుతుంది ఇది ప్రాక్టికల్ గా ఏంటంటే ఇది కూడా ఒక్కొక్కసారి పనిచేయదు అనమాట ఎక్కువ డేటా ఉన్నప్పుడు సో యూనిట్ టు ట్రై విత్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ సో ఏంటంటే ప్రాక్టికల్గా ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి పవర్ షెల్ స్క్రిప్ట్ కూడా పనిచేయ అనమాట ఎక్కువ ఉంటే సో ఎప్పుడంటే ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ అప్ చేసుకుంటే ఏంటంటే యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ సర్ప్రైజెస్ బట్ ఏంటంటే లాస్ట్ టైం ఓకే డబ్ల్యూఎస్ క్లీన్ అప్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆర్టికల్స్ కూడా కొన్ని ఉంటాయి బ్లాగ్స్ డబ్ల్యూఎస్ డబ్ల్యూఎస్ పవర్ షెల్ డబ్ల్యూఎస్ క్లీన్ అప్ స్క్రిప్ట్ అనూప్ నాయర్ కూడా ఒక మంచి బ్లాగ్ ఉంటుంది సో డబ్ల్యూఎస్ క్లీన్ అప్ 
Opa, no... ओके डब्ल्यूएसएस मेंटेनेंस सो अनुप स्क्रिप्ट्स कोड़ा बाने उन्होंने ना लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन उन्होंने यू नीड टू गो एंड रीड रोबोट ओके सो क्लियर एक्सप्लेनेशन उन्होंने एन चेले प्रोसेस ये एंटी ना ये मतलब उन्होंने इन लोगों तक ले दो अपडेट अनुप क्लीन अप कंसोल एट इन जाम नॉट माइट र स्क्रिप्ट सो इधर ना स्क्रिप्ट लो बट कोड़ा यू कैन क्लीन अप अन मर्टा क्लियर व्हाट आई एम सेइंग टू यू बट ये पढ़ का पढ़े इन्हें टेक क्लीन अप अने दी डबल सेस कंसोल लो चेस को ना पढ़ लेते हो आर पावर सेस स्क्रिप्ट ये दो कटे इश्यू राख मुंदे अने क्लीन अप चेस को आले इश्यू अच्छी ना होता यू फ Every month you need to start cleaning the WSS database, WSS cleanup from WSS. If not, it ends up one year, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day. Is it clear what I'm saying to you? Yes, sir. So, I'm going to wait for you to clean regularly. Monthly once, one week, one day, one day, one day, patching schedule, one day, one day, one day. If you have a month to deploy compliance, then you have a clean bed. It will be good. Edge updates. If you have a replace of Internet Explorer, is it clear what I am saying to you? Yes, sir. Many companies have edge deployment, edge deployment. So that also is a good thing. Same like SCCM, same edge updates. Similar to edge updates enable, we can enable the particular pre-checks. If you want to use the edge first package, if you want to deploy the edge first package, for example, if you want to use the edge, you have minimum edge 77 or later. So, if you want to use the edge first package, if you want to use the edge first package, you want to use the edge first package. You can create the edge first package. You can use 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 the edge first package. तब वादा सोर्स होंडे नेटवर्क टेट ऑटोमेटिक गेम होंडे डाउनलोड आउट होंडे लेटेस्ट वर्शन स्टेबल वर्शन सो क्रिएट आउट होंडे दिन डिप्लॉय जेस को अच्छा तब वादा दिन के पैचेस का वाली अनुकूलते डंटे सिंपलर सिंपलर का सेम अपडेट्स मन ऑलरेडी चेक चेस कुंटे ओके अपडेट्स ने सेलेक्ट आईपॉइ is it clear what yeah. I'm saying to you? Dean select chairs content and then one kid updates and then one name on kids look and this time Microsoft edge look. So a particular version, but then deploy just come down matter. Same like then dashboard silicon and this I need to go. So let me go to a system console. So that base come on to Windows channel or default focus are just in the cup with it and take only versus my edge rather could choose a need to don't it all. Windows 10 in the power on zero. The default of version of the matter. Edge Chromium and a cow edge Chromium code added a new concept from edge where edge Chromium where really. Edge Chromium made and a monkey Google Chrome browser low yeah they take software coding on the Danny Microsoft edge look at edge Chromium look at our matter. कोई ना कंपनी से गूगल क्रोम वार्डम माने से एज्जी क्रोम में एक वैल्डा वन कौन सा है डेट इज़ आल्सो प्रोजेक्ट हालांकि टप रेंज ये वाली फर्स्ट वो मुंडे एज्जी क्रोम में का अपडेट चेस को आल मटा सो यू कैन हैव क्रिएटिंग द पैकेज कर कोड़ा क्रिएट चेस को चांस ना डे अंते माना मशीन की इं राइट लिख क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट एज एप्लिकेशन चेक इंटरनेट कनेक्शन इनके इंटरनेट ट्रायल है
వ్యాన్ వ్యాన్ సెట్టింగ్స్ చూసుకోవాలి అది నాట్ లో ఉందా లేదా సో మనం క్రియేట్ చేసేటంటే డంప్ అనేది ఇంటర్నెట్ నుంచి డౌన్లోడ్ అయ్యి క్రియేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ నెట్ నాట్ లోనే ఉంది కానీ నెట్ రావట్లేదు మేబీ ఇంతకుముందు డిహెచ్సిపి సర్వీస్ స్టాప్ చేస్తాం కాబట్టి అక్కడి నుంచి నన్ను నెట్ రాకపోవచ్చు మళ్ళీ ఆ సర్వీస్ ని స్టార్ట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్ గా ఐపీస్ అసైన్ చేసుకోవాలి కదా ఆర్ మరి ఏం చేసుకోవచ్చు బ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకోవాలి ఆర్ డిహెచ్సిపి విఎం వేర్ డిహెచ్సిపి సర్వీస్ ఆగిపోయింది ఇక్కడ సో ఇది స్టాప్ చేసాం కాబట్టి నెట్ ఆగిపోద్ది ఆటోమేటిక్ గా నెట్ వచ్చిందా సో ఈజ్ ఎక్కడ సేవ్ చేయాలని అడుగుతుంది కంటెంట్ లొకేషన్ డబల్ స్లాష్ ఎస్ఈసిఎం ఏదైనా సోర్స్ ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయో ఎంత ముందు క్రియేట్ చేసిందో ఉంది సోర్స్ లోకి వెళ్ళడం యాప్స్ అని పేరు ఒకటి పెట్టుకోవడం ఏదో ఒక పేరు దాంట్లో ఎజ్ అని ఒక పేరు పెట్టుకోవడం లొకేషన్ ఇక్కడ ఎక్కడ అయితే డౌన్లోడ్ అవ్వడం అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా ఆ అప్లికేషన్ అదే క్రియేట్ చేసుకుని ఇక్కడ సేవ్ చేసుకుంటుంది నెక్స్ట్ మైక్రోసాజిక్ ఇన్స్టాలేషన్ విల్ బి డౌన్లోడెడ్ టు దిస్ లొకేషన్ ప్లీజ్ క్లోజ్ ద వెజ్ అండ్ చెక్ యూర్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ Check your connection and try again. Sir, close this multi open end, sir, application. Okay. Right click, create application. అవుతుంది ఫోర్ మినిట్స్ ఓకే దీంట్లో లేటెస్ట్ వెర్షన్ కావాలా ఇక్కడ స్టెబ్ రెండు ఛానల్స్ ఉంటాయి అనమాట డెవలప్మెంట్ బీటా కావాలా స్టెబుల్ అంటే ప్రొడక్షన్ వెర్షన్ చేసుకోండి లేటెస్ట్ వెర్షన్ కావాలా స్పెసిఫిక్ వెర్షన్ ఏదైనా మన దగ్గర ఓల్డ్ వెర్షన్ కావస్తే మన దగ్గర ఉందా లేటెస్ట్ వెర్షన్ కావాలా ప్యాకేజ్ ఎల్లో మైక్రోసాఫ్ట్ ఆటోమేటిక్ అప్డేట్ ద వెర్షన్ ద క్లయింట్ ఏంటి ఇది ఆటోమేటిక్ గా అవసరం లేదు మనం ఎస్ఈసిఎం నుంచి మేనేజ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి ఓకే నెక్స్ట్ వెర్షన్ డిప్లాయ్మెంట్ నెక్స్ట్ డు యూ వాంట్ డిప్లాయ్ అప్లికేషన్ నో నో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సో ఒక ప్యాకేజ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం ఎడ్జ్ క్రోమియం ని డిప్లాయ్ చేసుకోవడం ఇది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ నుంచి మనకు కావస్తే సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ పాయింట్ కి రావడం ఆ వెర్షన్ ని ఏదైతే మనకు ఆ వెర్షన్ కావాలో ఆ వెర్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం షింక్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ షింక్ చేసుకోవాలంటే మనం ఏం చేయాలి ఈ అప్డేట్ సెలెక్ట్ అయి ఉండాలి అండ్ క్లాస్ ప్రొడక్ట్స్ లో ఏమో సెలెక్ట్ అయి ఉండాలి మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ అనేది సెలెక్ట్ అయి ఉండాలి ఇది సెలెక్ట్ అయి ఉంటే దీని తాలూకు డెఫినేషన్స్ అనేది ఏంటంటే ఎక్కడికి వస్తాయి మనకు ఆటోమేటిక్ గా ఎడ్జ్ అనే ఫోల్డర్ లోకి వస్తాయి దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం ఆ పర్టికులర్ అప్డేట్స్ ని డిప్లాయ్ చేసుకోవడం ఇస్ ఇట్ క్లియర్ వాట్ ఐమ్ సెయింగ్ టు యూ ఈ ఎడ్జ్ వెర్షన్ దాన్ని బట్టి చూసుకోవడం ఆ పర్టికులర్ వెర్షన్ డిప్లాయ్ చేసుకోవడం యూ నీడ్ టు ట్రై దిస్ ఇన్ యూర్ టెస్ట్ ల్యాబ్ అండ్ చెక్ ద బిహేవియర్ హౌ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ అండ్ ఆల్ టేకింగ్ సమ్ టైమ్ ఎడ్జ్ లో ఎంత ఎంత కొంత ఇట్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ సైజ్ ఇట్ విల్ ట్రై టు డౌన్లోడ్ మన బ్యాండ్ విత్ బట్టి అది ఇంట్యూన్ నుంచి ఎలా చేయాలో చెప్తున్నాడు దిస్ డిఫరెంట్ వే సో ఎస్ఈసిఎం నుంచి అయితే మనం ఎలా చేసుకుంటాం హలో ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్ సో ఫ్యూచర్ అప్డేట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఫ్యూచర్ అప్డేట్ 
what do you know what do you know by what is future update future update and the idea on that maybe it will address the features of something somebody saying something so it and future update is nothing but end and os version marks in the matter but os version 15 11 on the next version even 15 11 16 you tell like the current version into the 18 0 9 on the 19 0 9 update our on update and future update deploy just is it clear what i'm saying to you విండోస్ టెన్ లో ఒక ఓఎస్ నుంచి ఒక ఓఎస్ వెర్షన్ మారడానికి అనమాట మనకు విండోస్ టెన్ లో చాలా వెర్షన్స్ ఉన్నాయా సో ఆ వెర్షన్ నుంచి ఒక వెర్షన్ మారాలంటే ఒక ప్యాచ్ డిప్లాయ్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట ఆ పర్టికులర్ ప్యాచ్ మనం మార్మల్ ప్యాచ్ చేస్తే ఏమవుతుంది మంత్లీ అప్డేట్స్ వస్తున్నాయి అవునా సో మనకి ఇక్కడ ఒకటి ఉంది ఏముంది ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ అనేది ఎడ్జ్ మనకి విండోస్ టెన్ సర్వీసింగ్ అంటారు అనమాట దానికి ఏమంటారు విండోస్ టెన్ సర్వీసింగ్ సో దాంట్లో ఇక్కడ మనకు అప్డేట్స్ కనిపించాలి అంటే ఏంటంటే దానికి కూడా సేమ్ అనే చెక్స్ ఉంటాయి అనమాట విండోస్ టెన్ ఫ్యూచర్ అప్డేట్ విండోస్ టెన్ ఫ్యూచర్ updates from a ccm okay projects so manam enable cheskunte endante automatic ga manaku updates anevi kanipistayi ippudu windows 10 kavali daniki kuda pre checks enti manaki security select ayal din ke select ayyadu okay we will reconnect to this meeting good